హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ రాధా రమ్య తెలుగు బ్లాగ్ హవర్ యు ఆల్ హోప్ యూఆర్ ఆల్ డూయింగ్ గుడ్ ఈ రోజు ఒక మంచి వీడియోతో వచ్చేసాను మీ ముందుకి ఎవరైనా నా ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి నేను పద్దరిగా పెట్టే వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు చెల్లో వీడియో చూసేయండి టుడేస్ స్పెషల్ రెసిపీ అమ్మ చేతి చేపల పులుసు చాలా అంటే చాలా బాగా చేస్తుంది అండి చెప్తే నమ్మలేరు చాలా అంటే చాలా బాగా చేస్తుంది దీనికి ముందుగా కావాల్సిన పదార్థాలు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ చేపలు తీసుకుందండి ఒక ఫోర్ ఆనియన్స్ తీసుకుంది ఉల్లిగడ్డలు ఒక వెల్లుల్లి గడ్డ తీసుకుంది పాత చింతపండు కూడా తీసుకుందండి పాత చింతపండు అయితే చాలా బాగుంటుంది చేపల పులుసుకి కొత్తది కొంచెం టేస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది కానీ పాత చింతపండు అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది చేపల పులుసుకి రెండు ఉల్లిగడ్డలు పక్కన పెట్టేసుకొని రెండు ఉల్లిగడ్డలు మనం ముందుగా ఒక వెల్లుల్లి చెప్పాము కదా ఉల్లి వెల్లుల్లి గడ్డు అవి తీసుకొని ఇలా రోల్లో వేసుకొని బాగా దంచుకోవాలండి బాగా లూరుకోవాలి ఇది ఏ నాన్ వెజ్లో కూడా ఇలా వేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి ఒక చేపలకే కాదు ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆన్ చేసి ఒక గిన్నె పెట్టుకుందండి చేపల కర్రీకి చాలా ఆయిల్ పడుతుందండి మంచిగా వేసుకోండి చాలా అంటే చాలా కాదు మామూలు కర్రీ కంటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి ఆయిల్ అలా వేసుకున్నాక ఆయిల్ వేడెక్కాక అందులో కొంచెం జీలకర్ర రెండు లవంగాలు మనం రెండు ఉల్లిగడ్డలు పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా అవి కోసి వేసుకుందండి అవి అలా కొంచెం లైట్గా ఫ్రై అయ్యాక మనం ముందుగా నూరు పెట్టుకున్నాం కదా వెల్లుల్లి ఉల్లికాయ ఉల్లిపాయ మిశ్రమం దాన్ని ఆ ఆయిల్లో వేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఇవి నాన్ వెజ్లో ఇలా దంచుకొని వేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ఏ నాన్ వెజ్ కైనా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటుందండి ఒక టూ స్పూన్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంది చేపల కర్రీకి మసాలా మంచిగా ఉంటేనే బాగుంటుందండి నీసు స్మెల్ ఎక్కువ రాదు సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా ఫ్రై చేసుకుంటుంది ఆయిల్ అలా ఫ్రై అయ్యాక ఇప్పుడు పసుపు యాడ్ చేసుకుంటుందండి ఒక టూ స్పూన్స్ పసుపు యాడ్ చేసుకుంది పసుపును కూడా ఒక టూ మినిట్స్ ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలండి చేపల పులుసుకి కలర్ ఎక్కువ ఉంటేనే చాలా బాగుంటుందండి చూడనీకి చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఫిష్ల్ని యాడ్ చేస్తుందండి మనం ఫిష్ల్ని జాగ్రత్తగా వేయాలండి ఇవి వేయంగానే కది కదిపద్దు మామూలుగా కలుపుతుంది చూడండి వీడియోలో అస్సలు మనం కల్ బాగా కలిపినామంటే విరిగిపోతుంది ఫిష్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా చేపలు ఇట్లా గిన్నెను పట్టుకొని అన్నీకి సరిగ్గా రాదండి అందుకే ఫస్ట్ ఆయిల్ మొత్తం చేపలకు పట్టేలాగా అన్నేస్తుందండి మెల్లగా గరిటతో తర్వాత మిగతా చేపలన్నీ వేసేసుకొని వీలైనంత వరకు ఆయిల్లో మిక్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది మెల్లగా అంటుందండి గరిటతో లేకపోతే ఫిష్ విరిగిపోతుందండి చాలా సెన్సిటివ్ ఉంటుంది ఫిష్లు అయితే ఇప్పుడు అన్ని ముక్కల్ని అలా వేసేసుకున్నాక ఇప్పుడు అలా అన్ని ముక్కలు వేసుకుంది కదా వేసుకున్నాక వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా అలా అనాలండి దాన్ని ఏమంటారో తెలియదు అలా అంటే ఫిష్ మంచిగా పడుతుందండి చేప విరగదు ఆయిల్ మొత్తం ఫిష్లకు మంచిగా పడుతుంది ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మెంతికూర వేసుకుందండి మెంతికూర చార్లకైనా చేపల పులుసులకైనా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది మెంతికూర చాలా సూపర్ ఉంటుంది కలపద్దండి ఎప్పుడు వేసినా అలా గి అలా అన్నాక ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఇప్పుడు కారం యాడ్ చేస్తుందండి మాది కొత్త కారం అందుకే అంత రెడ్గా కనిపిస్తుంది ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ కారం వేసుకుందండి మీరు మీ రుచికి తగినంత వేసుకోండి ఇప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు కూడా రుచికి తగినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ గరిట పెట్టద్దండి అస్సలే మనం అదేవిధంగా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగానే అనాలండి లేకపోతే ఫిష్ విరిగిపోతుంది 
అలా అన్నాక ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడకనివ్వాలండి చేపల పులుసు ఈజీగా అయిపోతుందండి ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడకనివ్వాలి ఇప్పుడు మనం ముందుగా స్వీట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా చారును చింతపండు చారును అది అందులో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు గరిటన్న అంచుల పొంట అనాలండి లోపల వరకు అనద్దు అలా వీడియోలో చూపిస్తాను చూడండి అంచుల పొంట అనాలి లేకపోతే గట్టిగా అన్నామంటే చేప విరిగిపోతుంది చేపల కూర వండుడు కంటే చేపల్ని కలపెట్టడం ఒక హార్ట్ అండి లేకపోతే మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు కలవెడితే విరిగిపోతుంది చేప ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడికింది కదా అలా ఆయిల్ పైకి వచ్చాక ఇందులో కొత్తిమీర వేసుకోవాలండి చేపల కూరకు కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుందండి అలా కొత్తిమీర వేసేసుకున్నాక మెంతి పొడి అండి జీలకర్ర మెంతి పొడి ఇది కంపల్సరీ అండి జీలకర్ర మెంతి పొడి చేపల కూరకు కంపల్సరీ ఇది ఉంటేనే చేపల కూర వండుకోవాలండి అలా ఒక టూ స్పూన్స్ వేసుకుందండి మాది ఎక్కువ కేజీలు కదా వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ దగ్గర దగ్గర టూ కేజీస్ ఉంటుంది అందుకే టూ స్పూన్స్ వేసుకుంది మీరు ఎంత తీసుకుంటున్నారో దానికి తగ్గంత వేసుకోండి ఎక్కువ వేసుకుంటే చేది అయిపోతుంది చూసుకొని వేసుకోండి అలా వేసుకున్నాక ఒక టెన్ మినిట్స్ మూత పెట్టుకోవాలండి మూత పెట్టుకున్నాక ఇప్పుడు ధనియాల పౌడర్ ఇంట్లో నూరిన ధనియా పౌడర్ వేసుకొని కలిపేసుకుంటుంది కలిపేటప్పుడు జాగ్రత్త అండి చాలా నిమ్మలంగా అంటే నిమ్మలంగా కలపాలి అంచుల పొంటే కలపాలి అస్సలు ముక్క విరిగిపోతుంది అంతే మనం గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మన చేపల కూర రెడీ అయిపోతుంది సూపర్ అంటే సూపర్ ఎమ్మిగా ఉంటుంది ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి నేను ఫర్దర్గా పెట్టే వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడచ్చు బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్